So, tonight we have a very interesting guest, a guest a long waited for. Uh, Tula is a long time friend of Fotovisa, and uh, we were waiting for her with impatience for Portfolio Review 2018, but there were some issues which didn't let her in. And then in 2020, we were planning a big portfolio review in Krasnodar and a big pro program, and we were planning to show some Finnish program, Finnish photography, but we couldn't come. So tonight, we are greeting Tula here on air, and it will be the first meeting with the, with the local audience, I mean Krasnodar audience, and there are people around Russia who, knows, who know Tula very well because of her projects. Welcome, Tula. Thank you, Masha, and everyone. I'm always very happy to be collaborating um, with uh, my Russian friends and uh, possible future friends. Uh, <laughs> Наверное, introduction, Маш, вам? Да, я, я, mm -hmm. я приветствую Тулу, которая давний друг фестиваля, но которая по каким-то причинам все никак не может попасть на фестиваль фотовиза в Краснодар. В 2018 году мы ждали ее с нетерпением на портфолио ревью, но кое-какие проблемы не позволили нам здесь встретиться. В 2020 вы сами знаете, какие проблемы не позволили встретиться нам здесь вживую, но, к счастью, как сегодня сказал прекрасный Аллаздер Фостер утром, К счастью, люди придумали интернет до наступления пандемии. И поэтому у нас есть возможность сегодня встретиться с Тулой, финским куратором. Добро пожаловать! Тула говорит, что она очень счастлива быть с нами сегодня, что она рада видеть друзей и, возможно, найти будущих друзей здесь. And Tula, I can see that uh, there is a connection with Russia. I can see Chiburashka on your bookshelf, right? <laughs> yes, I've been trying to learn Russia, but then when it says something, I'm not sure if it's talking about taking another step or asking for grog, like a drink. So I thought I better not repeat what uh, Chiburashka is um, <laughs> talking, but that um, Edward Uspensky was my childhood uh, hero. Маша спросила, что говорит, что есть некая связь сейчас у Тулы с Россией. Вот Чебурашка на заднем плане. Тула говорит, что да, Успенский был ее героем детства, и она пыталась выучить русский. И этот Чебурашка может говорить, но она предпочитает не включать его, потому что не знает, что он будет говорить. То ли шаг вперед попросит, чтобы да, сделать, либо грога налить ему. Окей. Okay. So, um, Окей. Or... Yeah. Okay. So, thank you again um, for inviting, and I'm sure that if you invite me for the third time, I will uh, physically come to Krasnodar. I've also been waiting for it for many years. Переходим к делу. Спасибо за приглашение. И я уверена, что если бы меня пригласили в третий раз, то я физически могла бы быть в Краснодаре. Okay. So. Um... Masha was saying that there are some people in the Russian audience who might be familiar with my work or with my projects, so I hope that I'm not repeating myself uh, too much with the same material that I might have shown you earlier. Uh, Masha представила, uh, когда представляла публику, сказала, что, возможно, среди вас есть те, кто уже знаком с моими работами. Надеюсь, я не слишком много буду повторяться, и для вас тоже будет что-то новое. Um, and when I was uh, talking with um, Irina, I think uh, she was um, asking me to talk about my work as a curator, but also somehow reflect on, uh, on work as a teaching photography. Когда мы разговаривали с Ириной, она попросила меня рассказать о моей работе в качестве куратора, но также и о моей работе в качестве преподавателя. And 
uh, occasionally I find uh, teaching and, you, and uh, curating somehow as uh, kindred spirits or kindred spirited actions. Uh, sorry, what kind of actions? Um, like kindred spirited, like soul sisters. Okay. Я очень часто, когда думаю о этих двух направлениях работы в моей жизни, о кураторстве и преподавании, то мне кажется, что это очень схожие сферы деятельности, что это очень похожие виды деятельности. And uh, most of all, I find my role uh, supportive and и... encouraging. Um, I need to support, encourage, question, and help the student or the artist to reach the depth of the content or the selection that they are aiming for. И я вижу свою роль в поддержке, в возможно таких вопросах, которые спровоцируют на студентов или художников на понимание понимание глубины того контента, с которым они хотят работать. И я предпочитаю в своей работе сразу начинать с артистом вести очень тесный диалог с художником. Because I find the dialogue very crucial for successful collaboration and it's a sensitive matter and it's a matter of uh, trust both in curating and teaching when you start to for example make an exhibition together и я считаю что диалог это жизненно важная часть этой работы и только она может привести диалог может привести к успеху к успешному сотрудничеству и это очень важная часть, часть построения доверия. И это важно не только в преподавании, но и в кураторстве. Также я вижу свою роль в том, чтобы заботиться о многих уровнях этой работы, чтобы оказывать заботу и поддержку на различных уровнях общения. I've learned that um, I need to take care of emotional, practical and financial matters. Я научилась тому, что мне необходимо заботиться о материальных, эмоциональных и практических сторонах работы. And because this is a kind of curating process that I've personally put myself into, of course, it also affects my emotional uh, life and my practice, sometimes also my financial um, situation. И поскольку э, я полностью вовлечена в кураторский процесс, это также отражается и на моей жизни, в, эмо в эмоциональном плане, э, конечно же, в практическом плане и в плане финансовой ситуации. And uh, just some weeks ago, ago, an old friend of mine said to me that, Tula, you're definitely an emotion person. Несколько недель назад один из моих друзей сказал мне, Тула, ты сто процентов человек эмоциональный. I, I no, Меня это удивило, и я ответила, что я скорее человек практичный. Organizing, but that has never been the reason for me to do anything. И когда я стала размышлять об этом, я поняла, что мне всегда нравилось, когда что-то очень хорошо организовано, либо самой мне нравилось организовывать что-то, мне нравился этот процесс, но это никогда не было причиной, по которой я делала что-то. And then um, I had to agree with her that yes, I am an emotional person. И в конце концов я согласилась uh, с утверждением, что я все-таки человек эмоциональный. 
And then I started to think that um, emotions are often related to small children or hysteric women. Я считал, что эмоции связаны скорее с маленькими детьми или женщинами в истерике. And then um, I found it odd that somehow when you enter this field of professional art, you are expected to take a role with no emotions and you become a professional on the field of art. И мне было удивительно обнаружить, что когда ты работаешь профессионально в сфере искусства, то ты вынужден принимать на себя роль безэмоциональную, роль профессионала. To curate and learning to communicate with artists and my colleagues, and I try to um, do it in a not academic way or from any theoretical point of view, because my own background is in visual arts and and not in some some um, hard theory studies. И сегодня на нашей встрече в Краснодаре я хочу рискнуть и рассказать вам о эмоциональной стороне, о том, как она влияла на мое кураторство я, и работу, сотрудничество с художниками. Я не хочу рассказывать это каким-то академическим способом или академическим языком, какой-то теоретизированный материал выдавать, тем более, что uh, я все-таки из об области визуального искусства. Okay. <coughs> so, I, my intention, when I started to study, I, I didn't really know much about uh, curating, but I had some very good people around me who somehow made me believe that this is a possible uh, position also for me. Когда я только начинала обучаться кураторству, я очень мало чего знала, но я в моем окружении были люди, которые заставили меня поверить, что в принципе я могу это сделать, и это сфера для меня. So I will now uh, show some images of my curatorial works and I try to somehow make this as an artist talk in a way that I will show what I've learned and where did I start it from and where am I at the moment with my thinking and my curatorial practice. И сейчас я хочу показать вам серию моих кураторских работ. Это будет некая беседа. Я хочу вам показать, чему я научилась, с чего начала и на какой точке развития я сейчас. So, sorry. So I was given an opportunity to make an exhibition in uh, Tampere Art Museum 2004. And I don't I had done very few exhibitions in small galleries before. У меня была возможность сделать выставку в музее Тампере, музей искусств в 2004 году, и до этого у меня было очень мало такой практики выставляться в небольших помещениях. And at that time I was working for a photography festival with a very little budget. В то время я работала, сотрудничала с фестивалем фотографии, у которого был крайне ограниченный бюджет. Но у этого фестиваля были связи с местными учреждениями искусства, и это была некая визитная карточка, это был uh, доступ к этим uh, учреждениям. And I felt that it was also a huge expression of trust from the art museum who didn't know me in person to give me the 
museum house and let me contact all the artists and make all the arrangements with practically quite free hands. И я чувствовала выражение огромного доверия мне лично, потому что со стороны музея, потому что мне дали возможность организовать, войти в контакт с различными художниками, фотографами и организовать все. У меня были свободные руки. And it was really scary. И это было довольно пугающий опыт. And the first artist that I contacted was already quite um, well known internationally. Uh, her name is Lala Esaidi. И первый фотограф, с которым я связалась, была Лала Эсади, и она в то время уже была довольно известна во всем мире. And I wrote her an email introducing myself and the very Mm, small budget festival and being very humble in terms of if she might have any slightest interest to participate. Я отправила ей электронное письмо, в котором я представилась, рассказала о фестивале, о том, что у нас очень ограничен бюджет, у нас очень скромные надежды на то, что она примет участие в этом фестивале. And she was very wonderful because we, of course, we didn't know each other. Uh, but we, uh, the festival was working on the theme of uh, holding cohesion, and she loved the idea of making an exhibition about forces keeping societies together or apart, that she directed me to her gallerist and told her to help me the best she could. Она оказалась великолепным человеком. Она, конечно, ничего нас не знала, но ее заинтересовала тема, тема связи, причин, по которым общество может держаться вместе или которые могут это общество делать разрозненным. So this was really something that I did not expect to happen. И это как то, чего я совсем не ожидала. Uh, a complete nobody from Finland asking a famous artist to participate and she gives you the gallery contest contact and uh, and I have the first artist for this exhibition um, confirmed in two weeks time. Почему это было удивительным? Ну, никто, вообще человек, которого ты абсолютно не знаешь, кто-то из, из Финляндии uh, пишет тебе известному фотографу, uh, и, конечно, это было удивительно, и нам удалось um, договориться в течение двух недель, то есть первый, uh, первый фотограф уже был утвержден в течение двух недель. And also another thing that made me very scared was that uh, I had promised to curate an exhibition about wider Middle Eastern area, which I know personally nothing about. И еще одна вещь, которая меня настораживала, то, что мне я обещала быть куратором. Uh, и тема была связана с средним Ближним Востоком, прошу прощения, и uh, эта тема, в которой я практически ничего не смыслила. And then um, I contacted uh, next artist and proposed the idea for them. Затем я связалась с еще одним uh, фотографом и сделала свое предложение uh, дальше. And Everyone wanted to participate. Все хотели принять участие в этом фестивале. And as a festival, we had very little to offer. Of course, we had the art museum, but uh, we couldn't say that we will invite you to Finland or we will pay you artist fees because working in a non-profit association didn't give us any security. И у нас практически нечего было предложить этим uh, художникам и фотографам. Ну, да, у нас был uh, музей искусств, но мы не могли никого пригласить в Финляндию, мы не могли ничего оплатить. Uh, это организация, не приносящая доход, соответственно, очень мало что мы могли предложить этим uh, людям. And um, the art museum was very helpful and also supporting us greatly financially. Uh, 
Музей искусств нам очень помог и также поддержал нас финансово. And um, all of a sudden I had um, five artists who had said, yes, we'd lo love to make this exhibition with you. И неожиданно я осознала, что пять человек дали свой, свое согласие и приняли участие в фестивале. Никто не ответил отказом, когда я просила э, принять участие в фестивале. So in a way, for me, making this exhibition, I feel, I felt then and I feel today that it was the artist who were teaching me how to work in a good way because um, they started, they answered my call and the dialogue was so open and, and they were trustful. Even we said that we don't know how we can manage this or that, but the artists were all the time trusting us to make the best we can. So I'm forever grateful for them. But that was my practical school about emotions, collaborations, how to approach somebody and what always needs to be said aloud and what things can you agree on paper and what things you just have to trust between the partners. Uh, и mm, я поняла, что как, uh, каким-то образом меня учили эти uh, фотографы, как нужно работать uh, в хорошем смысле этого слова. То есть они ответили на мое uh, предложение. У нас состоялся диалог. Диалог был открытым и доверительным, хотя мы не знали друг друга. Я очень благодарна им. Uh, это была некая школа жизни, практически uh, какие-то уроки, uh, которые включали в себя и эмоциональный компонент, и мы научились взаимодействовать. Uh, я поняла, как можно uh, искать контакта, uh, что нужно говорить вслух, проговаривать, что прописывать на бумаге, а что оставлять все-таки на отдавать да, на откуп доверию и uh, веру друг в друга. And making this exhibition with these artists and with this um, museum um, gave me really great confidence to continue with working with exhibitions. И uh, как раз эта выставка, работа с этими художниками и музеем дала мне невероятную уверенность в себе, что я могу продолжать в этом направлении. And after this uh, festival, which is held every previous time, so in between those years I did some smaller exhibitions with a Finnish artist in Europe. После фестиваля, фестиваль происходит каждые три года, после фестиваля и между я организовывала небольшие выставки финских художников. Um, so, when I was working for the festival, I had the festival year, and then I had two years when I was helping Finnish artists to be exposed internationally. Uh, то есть, когда я работала, uh, была занята работой в этом фестивале, у меня был год работы с фестивалем, и два года, uh, когда я могла сотрудничать с финскими художниками, помогать им выставлять свои работы на международном уровне. And then the festival was to be... Oh, sorry, this was also from the, from the 2014 exhibition. So, then uh, 2017... Uh, was the next uh, festival year, but Finland was also turning 100 years as an independent state. Предыдущий слайд тоже показывал вам работы с фестиваля 2014 года, а это уже фестиваль 2017 года. Так совпало, что Финляндия праздновала столетний юбилей со дня независимости. And I was sure that the state would have extra money for Finnish art when Finland turns 100 years. 
такую дату финское правительство найдет дополнительные средства, деньги для того, чтобы поддержать финских художников. And so it happened. The state gave um, or established a special um, program for Finland 100 years, and um, I made a proposal for them called Independence Through the Lenses. И это случилось. Нам помогли. Была запущена программа, посвященная как раз столетнему юбилею. Я сделала предложение о том, чтобы сделать, организовать такую, такое направление, как сто лет глаза через объектив, можно так сказать. И благодаря этой программе нам было предложено 50% финансирования еще за год до, нач... до запуска программы. So that was the first time when I knew a year before that I can really do it, even if, some... if nothing else, if no other finances comes. И за год до старта я уже знала, что я в любом случае могу осуществить это, даже если какие-то другие источники финансирования не будут найдены. И я стала связываться со своими знакомыми и друзьями в Европе и пыталась узнать, есть ли какие-то организации, которые могли бы организовать такую выставку. И нам удалось организовать такую выставку в 2017 году в восьми локациях в Европе. And we had uh, seven Finnish artists. Участие в ней приняло семь художников из Финляндии. And we had uh, nearly 150 images on the show. И всего было выставлено порядка 150 работ. So um, I was afraid that it's going to be a practical uh, nightmare, but it wasn't. Я переживала, что это может стать настоящим кошмаром, но нет, так не было. And that again was because the partners were so the local partners were so good in helping with everything we needed in between the exhibitions were traveling to different cities. Uh, это стало положительным опытом, потому что партнеры, местные партнеры, очень нам помогали и во время подготовки и передвижения между локациями. And I was um, also working with these artists very closely in dialogue about uh, what kind of country they see that Finland is. Также я очень uh, много работала с этим фотографом и вела тесный диалог о том, что, um, на предмет того, какой страной uh, представляется Финляндия. И это и это был для меня новый опыт, потому что я работала с чем-то абсолютно иным. Это была близкая мне тема, и еще у меня было позволение или возможность заглянуть очень критично на мою страну. И я очень счастлива, что um, те, кто поддерживал финансово этот проект, uh, осознали, что функция искусства не в том, чтобы хвалить, а в, также в том, чтобы правдиво показывать существующие проблемы. И 
audience to find out that we have people uh, who are queuing for food aid every week. И для публики, скажем, из Венгрии, Словении или Хорватии было удивительным узнать, что и в нашей стране есть люди, которые выстаивают в очередях за тем, чтобы получить еду. And also they did not know that Finland is the second most violent country in Europe. Также для них стало открытием, что Финляндия вторая по числу насилия в Европе. So, for me, this project was like a dream job to do. Green job. Uh, dream. Ah, sorry. Yes, heard. Thank you. Uh, для меня этот проект стал uh, осуществлением моей uh, мечты. Это была работа, которая um, очень мне понравилась. И э, нам очень повезло, что нам хватило финансирования, э, чтобы э, художники могли присутствовать на открытии. Также мы проводили дискуссии, связанные с э, социальными проблемами, э, и эти дискуссии проводились с местным населением. And with this project, or probably already before, uh, I had the feeling that um... I don't need to promote anything. I'm not a gallerist. I'm not a commercial um, actor on the art field. That my mm, my job can be to curate uh, such exhibitions and somehow help the artists who deal with issues that uh, are very hard to sell in exhibitions, because it is very important to show poverty or violence, even if people don't want to buy those works to their homes. И даже перед началом этой выставки у меня было ощущение, что мне не нужно никак продвигать эти работы, потому что я не галерист, я не коммерческий сотрудник какой-то какого-то выставочного зала или музея искусства. Я куратор, и моей задачей было помогать художникам, чтобы они могли показать свои работы. Да, это сложные социальные вопросы, это проблемы, но их также нужно показывать, их также нужно обнажать. And also with this um, very long-term project that lasted over one year, I really learned to um, trust the artist. И в течение этого долгосрочного проекта, который длился больше года, я также научилась доверию. Я доверяла художникам. And I didn't know those um, most of the artists in person when I was asking them to join the tour. И лично я не знала большинство этих художников, когда просила их присоединиться к нашему проекту и туру по локациям. And some of the artists already were well known uh, also internationally. И часть из этих художников уже были известны в разных странах. But then there was also an artist who was still studying photography at school. Но также среди них был один фотограф, который все еще был студентом и изучал фотографию в школе. And maybe because of the artist or maybe the long process um, somehow made these artists, but also their um, colleagues or friends like my extended uh, Finnish photography family. И 
благодаря этому эти художники, и благодаря, возможно, еще и процессу этому долгому, они стали моими друзьями или, можно сказать, даже моей семьей. And we got to know each other in a way that uh, if ever they would ask me to do something for them, I would say yes. И мы настолько сблизились, что uh, если бы они меня сейчас попросили что-то для них сделать, я бы, конечно, uh, согласилась. So I have had very good experiences with um, artists. I'm very fortunate. И я довольно счастливый человек, у меня был невероятный опыт, положительный опыт работы с этими художниками. And because of with this um, tour I was um, working alone as a curator, uh, I, I could say that I'm ve I was very proud of myself and I still really like this uh, project. I think that it's probably the best uh, я смело могу сказать, что этот проект это лучшее, что я сделала как куратор. Я до сих пор горжусь этим, потому что я одна курировала этот проект, весь этот тур и перемещение между странами. Я очень горжусь этим проектом. And at the same year, um, the Backlight Festival was happening again. И в этот же год uh, uh, снова был год uh, фестиваля Backlight. And uh, when I was still working with that, um, I wanted to have the international uh, jury to select the artist with me. И когда я uh, все еще работала uh, с ними, я хотела, чтобы со мной вместе была международная жюри, которая бы выбила, выбирала работы. And again, they were really wonderful people. И снова мне повезло, они все были прекрасными людьми. This was the last uh, backlight festival that I did. Uh, в этом году для меня это был последний backlight, uh, фестиваль backlight. Uh, это был 2017 год. And it was really um, hard to leave. Um, The festival work behind, um, but it was emotionally important to me to leave. Было невероятно сложно перестать быть частью этого фестиваля, оставить позади этот опыт, но также это было невероятно важно с эмоциональной точки зрения. Важно уйти. And then I was afraid that maybe if I leave the festival, I would not be able to work as a curator anymore. И у меня, конечно, был страх, что если я уйду, то, возможно, я больше не смогу работать куратором. But then something um, strange um, happened. Но затем произошло нечто странное. I was approached by um, Finnish artists that I had uh, met in portfolio review, and one of them asked me that um, they will be applying for grant to hire me to be their curator. Ко мне обратился финский фотограф, с которым я познакомилась во время портфолио ревью, и сказал, что он подает на грант и хочет, чтобы я была куратором. Мне эта идея показалась сумасшедшей, но я тем не менее ответила да. And then I started to think that maybe it really should be that way that the artist uh, choose who do they want to work with. И в тот момент я подумала, что, возможно, так и должно быть. Должно быть так, что художник выбирает, с кем он хочет работать. And it was a good um, experience. We had an exhibition um, last year in uh, Riga. И это был uh, очень положительный опыт. У нас была выставка в прошлом году в Риге. And we will be having opening in Tampere this November. 
И в ноябре этого года у нас еще будет открытие в Тампере. And also these artists I had only met in the portfolio review. Этого художника я тоже встретила только uh, на портфолио ревью. And it was interesting situation to be in the position of a worker that they are my employees, they are my boss. И это была очень такая непривычная ситуация быть в позиции uh, сотрудника, uh, как бы там, которого нанимают, то есть они мои мое начальство, они мои боссы. But it didn't really make any big hierarchy uh, between us because I had already said to them that even if you don't get the money, I will still do this work for you. Но не было никакой, какого, никакого ощущения какой-то строгой иерархии. Uh, я им сказала, что даже если у них не будет денег и не будет финансирования, я все равно сделаю эту работу. And the reason why I wanted to work with um, four personally un unknown people was this uh, Patricia Rodas, whose images you see now on my screen. Uh, sorry, the, the, was there a reason you wanted to um, work with her? No, she was the reason. Ah, okay. И причина, по которой uh, я хотела работать, uh, это Патриция Родес. And she's a, a Finnish uh, artist who lives in um, western part in the small village. Uh, она uh, финская художница, которая живет в западной части, в маленькой деревушке. And she was not very known in Finland. Она не была на тот момент известна в Финляндии. But she had already worked for 10 years with um, work related to violence against women. Но она уже к тому моменту 10 лет uh, работала и работала с темой насилия uh, над женщинами. And that was so important to me, even I have not experienced that myself, that I would have done this exhibition anyway. И для меня было очень важно сделать эту выставку, хоть я и не подвергалась насилию сама, но для меня это был очень важный вопрос. Uh, she didn't have any bigger role in the exhibition um, space-wise compared to other reason, uh, to other artists. Uh, у неё в сравнении с другими uh, фотографами не было такого большого пространства для выставки. But that was the emotional trigger I needed to do this. Но мне нужно было вызвать эмоциональную реакцию, и поэтому как раз маленькое пространство сыграло на это. And I've learned, uh, no, it's not learned. I, I often get reminded if I go to an exhibition that I come out from a museum very empty if I haven't felt anything. And I don't see a point to make any exhibition on topics that would not give any feelings to the viewer. Для меня это некое напоминание, что выставку следует делать только тогда, когда зритель выходит из музея с какой-то эмоцией. Если мы выходим пустыми, то тогда нет никакого смысла организовывать такую выставку. То есть нужно работать с темами, которые будут иметь резонанс. And I think I've stated somewhere that uh, I often focus on, on social issues with my, my works, but that doesn't only mean uh, negative things. Я думаю, что я уже не раз говорила о том, что э, мой фокус — это социальные проблемы, фокус моей работы, но это не значит, что это всегда что-то связанное с э, негативной стороной. And this is um, where my work has now been going. Um, this is an exhibition of three Finnish photographers who are also all fathers. Uh, 
Вот, например, новое направление в моей, в моей работе – это выставка трех финских фотографов, и все они имеют детей, они отцы. And this project is really dear to me. Для меня это очень любимый и важный проект. And I think that the title that um, luckily came to my head one night in between the ends of a rainbow tells about the content. И я думаю, что название, которое пришло мне в голову однажды ночью, много говорит об этом проекте. Проект называется «Где-то между концами радуги». And I think that that's the lesson to everyone that what's in the end of the rainbow. Um, you might have a nice trip to the end of the rainbow, but, but everything that really makes a difference or everything that is really important or that you really value is really close, like in your home or in your family or in between you and your friends. Я думаю, что это некий урок для всех. Что находится в конце радуги? Да, мы можем осуществить эту, это невероятное путешествие, и оно, возможно, будет приятным, но то, что реально имеет значение, то, что важно в жизни, то, что имеет ценность, это то, что рядом с нами, это то, что находится в нашей семье, в наших друзьях, Uh, это то, что на, где -то рядом. And also here it was my love for this project. It was my emotions and my attachment was the reason that I automatically said yes, I want to work with you on this exhibition. И снова причиной, по которой я очень uh, хотела работать и сказала да, это как раз эмоциональная моя привязанность, эмоциональный фон, с которым я это делала. Это мои эмоции. And one of, one, uh, of the photographers, Johannes, is a father of uh, Lilia, who he calls a warrior princess. Uh, she had a lack of oxygen in uh, birth. Uh, один из художников, Johannes, отец uh, Лилии, uh, um, он называет ее принцессой воинов, а при рождении у нее была нехватка кислорода. И он хотел показать ценность всего того, кем является Лилия и кем она не является. And Aki Pekka Sinikoski works with his um, now 14-year-old uh, daughter Astrid. Фотограф Aki Pekka и Astrid Sinikoski работают с дочерью Astrid, которая 14 лет. And with this uh, series they um, make pictures of the fears and ghosts that they've met in their lives. И в этой серии они показывают страхи и некие привидения, которые есть в их жизни. And then it's um, Jusa Westerlund, who photographs his uh, two sons. И Юса Вестерлунд, uh, который uh, снимал um, свои, своих двух сыновей. And he has said that he wants to photograph the childhood memories that he never had. По его словам, ему хотелось запечатлеть детские воспоминания, которых у него не было. And it's all about uh, love. И это все связано с любовью. So I want to work with emotions and um, I think that this uh, in between the ends of a rainbow is only a beginning. И мне очень хотелось работать с эмоциями, и я думаю, что эта серия между концами радуги это только начало. 
Uh, in the future, I am working on the kind of a sister series to this with um, other artists and these three. Я думаю, что в будущем я сделаю подобный проект с другими фотографами, с другими художниками. And if I'm very fortunate, I would like to make it a big trilogy in the end. И если мне очень повезет, то я хочу сделать из этого проекта трилогию. And what I have done uh, since, um, I have been partnering in the European Europe uh, European uh, Culture Program. И после я еще работала в другом проекте, проект культурной организации в Европе. It was a two years project called A Woman's Work. Это двухгодичный проект под названием Женская работа или Работа женщин. And that was a very difficult title for me. Для меня это было довольно сложно, это было довольно сложное название. Uh, I couldn't, um, it was the most difficult exhibition to make and the most difficult theme that I've ever had. Uh, для меня эта выставка была самой сложной и, и тема оказалась самой сложной. So um, I was curating this with my friend Johanna Havimäki, and we wanted to change our title to be Work to be done. Я работала на этом проекте, курировала этот проект со своей подругой, и нам очень хотелось изменить название, например, на работа, которую нужно сделать, или у нас есть работа. And somehow widen the thing that why do we need to have women work or men's work when the one who has time at home can do the work or the one who is better in changing tires or doing the grocery why why don't we just do what we all can do the best нам in очень home хотелось... and at work mm -hmm. sorry нам, нам очень хотелось uh, расширить эту тему почему мы ограничиваемся только понятием женской или мужской работы почему бы не говорить о том, что пусть работу делает тот, кто делает ее лучше, или у кого есть время, или кому она нравится. Нам хотелось, чтобы это название было более широким. But it was really difficult to find this, uh, this kind of artist. И было очень сложно найти uh, подобного рода художников. So we had um... Czech photographer who lives in Ireland and she had photograph, photographed uh, 60 women doing traditional men's work. Например, у нас была чешская фотограф, которая живет в Ирландии. Она снимала 60 женщин, которые выполняют традиционно мужскую работу. But we somehow felt that Maybe these are somehow hero women, if they can also drive a car or work as a technician. So we needed to have some counterforce for these. Нам казалось, что это какие-то женщины герои. Они могут водить машину, они могут работать, выполнять какие-то технические задачи. Нам показалось, что нужна какая-то противодействующая сила. And then we found a Swedish photographer who had uh, photographed uh, Swedish uh, fathers who have stayed home with their children some almost two years. И тогда мы нашли шведского фотографа, который снимал шведских отцов, которые заботились о своих новорожденных детях почти около двух лет. And then we come back to a social question. If the society pays the father the same amount to stay home, then it's a free choice that the mother or the father can do. И таким образом мы вышли снова на социальный вопрос. Если правительство оплачивает 
декрет папы таким же образом, как декрет мамы, то, возможно, это будет свободный выбор, и семья сама решит, кто останется дома и будет заботиться о ребенке. So it's a question of uh, privileges and um, structures, what we do and, and when we can choose and when we just do what we have to do, depending on where we live. И это вопрос привилегий и структуры, когда мы делаем выбор, как мы делаем выбор, как мы решаем, что мы можем делать и когда и кто может это делать. Anyone can do it. So we wanted, didn't want to underline that kind of uh, stereotypes or hero stories. Нам не хотелось в этом проекте как-то делать акцент на стереотипах или говорить, что кто-то герой, потому что делает какую-то конкретную работу. Нам не хотелось критиковать ничей выбор, не хотелось как-то особенно это выделять. But then we also had a male midwife and uh, women truck drivers presented. Также в рамках этой выставки мы показывали, например, акушера, мужчину. Sorry, and uh, what was the woman doing? Um, a, a driving a truck. И женщина, которая водила трактор. So I think this this was the most neutral way that we managed to avoid a woman's work and make it everyone's work. Мне кажется, нам удалось выбрать нейтральный тон и показать не женскую работу, а работу, которую выполняют люди. And then this is um, where I'm also working now since 2018 um, because I'm very interested in art, labor and work. Uh, здесь вы видите um, проект, в котором я занята с 2018 года. Я работаю с темами um, art labor and artwork. Yes. Uh, работа в сфере искусства. Uh, um, иногда тяжелая работа в сфере искусства. So, um, artists are not often paid and visual art at least in many countries, seems somehow such a fun to do that people don't need to get paid for it. Часто художникам, фотографам не платят за их работу. Считается, что они, в принципе, развлекаются, им хорошо. Зачем за это платить? So we decided to form a visual band and try to research that if people would understand visual art, work and labor as band, would they understand it better? Or would it be okay for artists just to focus on some really good work for two years, like a musician is focusing on making their new album? Or you can play with other uh, musicians and you are still active on the field, but artists are somehow in much more strict order, what can you do, how active you have to be, when are you working, have you had enough ex um, exhibitions, have you had enough grants. But with music you don't have this um, constant request of being active, but when you're a visual artist or photographer you need to produce something visible all the time, though your head is working uh, often 20 hours per day. Нам хотелось в рамках этого проекта немножко поисследовать. Мы создали визуальное такое событие. Мы хотели посмотреть, поймут ли люди лучше, что есть работа в сфере визуального искусства. Если сравнить, например, с музыкантами, то да, человек может записать новый альбом, может работать с кем-то, а Например, если ты работаешь в сфере визуального искусства, тебе нужно все время 
И альбом, например, можно записывать в течение какого-то времени, там, двух лет, да, а в сфере визуального искусства нужно постоянно показывать свои работы, нужно показывать, сколько у тебя было выставок, достаточно ли их было, были ли у тебя какие-то гранты. Постоянно существует запрос на то, чтобы ты был активным, и ты какой-то рез результат демонстрировал. Никто не думает о том, что люди визуального искусства также 24 часа погружены в работу. И, конечно, у нас существует очень четкий порядок работы, когда мы можем работать, как мы можем работать. И, конечно, никто не задумывается о том, что это очень тяжелый труд. Uh, or do the visual design for their exhibition or help them with contacts and um, we are the background force we are the we want to give the stage to the artist but we still call ourselves a band so that's my current situation and uh, i'm open for questions if there is still some time мы создали вот этот некий ансамбль в рамках этого проекта, и у нас нет ограничений. Любой, кто хочет принять участие, может с нами сыграть, так скажем. Мы всего лишь фоновая сила. Мы помогаем художникам, например, с визуальным дизайном, с контактами. То есть мы не хотим, мы не солируем, мы даем возможность художникам самим попробовать себя в этой работе. Спасибо, я открыта вопросам. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну что ж, есть ли вопросы? Are there any questions from the audience? I have a question, Tula. Okay. Um, I wonder what your curatorial uh, job will be in this period of pandemic. We are discussing how we are affected by the restrictions we are under. And we are discussing how artists work and how the institutions like festivals survive. And what is about the curator's job? Are there any new ways, new things, uh, new prospects? What do you well, think? Uh, well, I think you are doing a great job with your um, online um, festival events. That's one thing. And, um, yeah. Sorry. sorry. Yeah. Um, Marsh, вопрос как? Перевести. А я, я переведу. Uh -huh. uh, мой вопрос в том, что сейчас, когда так остро стоит вопрос ограничений, пандемии, карантинов, и мы оказываемся в этой новой для нас ситуации все, мы в, в, наших, в, в ходе наших встреч обсуждаем, как э, работают фестивали, как меняется работа институций, как э, находят себя в новых э, каких-то подходах художники. И мне интересно... Что с кураторской точки зрения, что может быть какие-то новые онлайн-проекты, новые перспективы, каким образом куратор сейчас в условиях этих ограничений делает свою работу? И Тула сказала, что, во-первых, хочется сказать, что то, что делает фотовиза, это прекрасная работа онлайн, это прекрасный пример того, что можно делать в новых условиях. Окей, okay, Тула? But then on the curatorial uh, or curator's point of view, mm, I think that um, at least for now, I have time. I can really focus on something and I could work with artists um, without any pressure about the schedule. We could make really long-term plans beforehand. And of course, the events are postponed to next year but the uh, the mm, and the, the fundings are um well some private funders have given extra money for to support culture and art the state is giving more money but it's unsecure when will the exhibition the physical exhibitions take uh, space but i think that 
that on, on the other hand, um, I hope that the time is well spent mm. in thinking and preparation that once we have the festivals going on and galleries and museums can open, that there would be some content mm -hmm. that has been purely thought and planned and lived and experienced and just done with careful thinking. Now when we still can think. That's great. Um, с позиции куратора uh, я хочу сказать, что по крайней мере у нас появилось время. Мы можем сфокусироваться, uh, можем работать с художниками, с фотографами, не чувствуя давления времени и расписания и дедлайнов. Мы можем строить долгосрочные долгосрочные планы. Да, события сейчас многие откладываются, но при этом, например, частные фонды выделяют чуть больше средств на поддержку сферы искусства, также деньги выделяются государством. Да, ничего не гарантировано на сегодня, мы не знаем, когда состоятся эти выставки, но с другой стороны, мы понимаем, что мы с пользой проводим время, которое у нас появилось. Мы можем гораздо лучше подготовиться, мы можем все продумать, контент будет больше, более спланированным, мы прожить его можем, и когда состоится физическая выставка, будет понятно, что то, что нам показывают, это было тщательно продумано и тщательно спланировано. Thank you so much. Thank you. And uh, it is strange that uh, there are so many online events now, because mm -hmm. now Irina, which sends her greetings to her, to you and to mm -hmm. all the audience, she is virtually in Buenos Aires opening another exhibition, which is mm -hmm. in the program of Photovisa. But uh, due to the time zones difference, we have to pack everything in. Yeah. It's amazing that so many things are going on now and I hope that we will move to our physical meetings mm -hmm. soon but still there are things to be done and it was very inspiring to listen to you to the start of your story and to the approach you are keeping now uh, I mean the use your time which you have now yeah yeah <laughs> that's just great and thank you it was really nice to to have you as a guest and to listen to you thank you for inviting and i will come next time <laughs> that's a promise <laughs> okay thank you everyone спасибо за приглашение спасибо за внимание маша говорила о том что сейчас происходит довольно большое количество онлайн событий ирина сейчас например присутствует еще на одно мероприятие, потому что у нас есть разные часовые пояса, и, соответственно, нужно было... Она в Буэнос-Айресе. Да, в Буэнос-Айресе на открытии. Вот, и, конечно, радостно, что у Тулы такой оптимистический подход. Очень хочется верить, что физические встречи все-таки состоятся, и мы приглашаем Тулу присоединиться и на следующих мероприятиях. Спасибо за внимание. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.